他不是要守孝以示天下吗？我怎能去阻止他呢？不过，这后宫之内，凡事即使你想退到墙角数学，要瞒过本宫，绝非易事。连日阴霾密布，今日终于放晴了，恰如皇上英明，加以姐姐伏笔。为李唐江山展现一番新景象。<笑>我说呢，婉儿为什么能得到太上皇的器重？你看，你看，这甜言蜜语说的本宫是乐在其中啊！<笑>妹妹，谢姐姐的赞赏。<笑>好了好了，你看，难得今日好天气，我们不要枉费了这好天气，走。陪姐姐到浴池观鱼赏花去。蜂蜜滋润，娘娘的一双玉手愈见白华了。我这双手比起太上皇的手还差得远。太上皇齐贺之年已届八十，论肌肤凝脂，娘娘岂有不及之理？太上皇拥有一双翻手为云、覆手为雨、掌控荣辱生死的手。恕奴婢愚钝。当今皇后乃真正的后宫之首，为何娘娘不与之靠拢？何以见得？太平公主虽有隐退守孝之意，言辞间却存拉拢之心。言行有别，必有所图。娘娘何不如实相告，取得皇后娘娘的信任，借此立功？皇后与梁王靠拢，表面上来看，确实是比公主还强。但是二人各怀鬼胎，心思有意，看来合作未必能够长久。如果公主真能退一步忍一时，假以时日，扭转乾坤，也未必是不可能。可是，皇后为娘娘牵红线，分嫔妃，以姐妹相称，既同坐一船，娘娘理应站在皇后这一方。良禽择木而栖，良将择主而事。娘娘的意思是，皇后并非良主。昔日太上皇不耻皇后，就是说其胸襟狭窄，将来难以成大事。更何况，知人善任的太上皇，对我和张昌宗的事，一直都是耿耿于怀。试问，猜疑善妒的皇后，又怎么会和太上皇的亲信而亲近呢？怎么会善待于我呢？本娘娘之所以得宠，那是因为皇后身边没有一个可靠之人。要是有一天皇权大定，皇后。肯定会铲除异己。那这么说，娘娘岂不是伴君如伴虎？这个道理，从我第一天入宫就已经知道了。如今的形势，是皇后胜还是公主胜，还不确定。在还没有看出来胜负之前，我就务须表明我的立场，所以也不用说出公主的用心。对皇后而言，进可攻，退可守。而对公主而言，我可是卖了一个人情，可以左右逢源，我可是立于不败之地。我几粒生死都能逃过阎王耳目，这岂是只靠运气？要知道，侥幸只是一时，要活命就要靠实力。凡事留一手，不是为了别人。只为了给自己留一条后路。关于赈灾一事，两位大人进行如何？回禀太子，一切仍在筹划之中。筹划？姚州灾情已趋严重，刻不容缓，你何以仍在筹划中，而未有实际行动呢？太子殿下，请稍安勿躁。要知道，赈灾之事所牵扯的范围甚广，岂能？轻率处理啊，张大人，你乃工部尚书，
要拨钱粮与人手分配，对你来说岂有难办之理？太子殿下久居宫中，对世事不甚了解。要知道，如今李唐天下刚复，税收未稳，国库空虚，再加上边陲战患连连，军饷短缺，何况是粮食？是啊，所以如今天下处处是灾区。并不是我们不想赈灾，实在是无能为力呀、啊！你们两个，你一言我一语的，是在指责本太子自讨苦吃，明知不可为而为之，是吧？微臣不敢。你们两个心中还有没有我这个太子？听太子息怒，微臣只是将民情如实上达。太子若有不满，可以禀明皇上，撤换微臣。但是，方今天下民情国情如此。就是换了其他人，恐怕也不能有所作为。你美酒应该漫长，饮得太急，只会白白浪费琼浆玉液。今夜把酒，言欢千风，只求一醉。你就算醉倒今夜，可是他朝又将如何？如今乌云遮日，奸佞当道，以至于证明不行。你以为我理智大道，还有明天吗？不过区区两个尚书挡路，就令太子你一蹶不振，精神萎靡，在这借酒消愁吗？我是眼见武三思的党羽，为了一己私利，任意妄为，不顾百姓苦困，我感到沮丧。其实赈灾一事，明显是皇后要置太子于万箭穿心之地，一方面要太子彰显功绩，另一方面又出手阻挠，到头来让太子事倍功半。成为众矢之的，既然明知道是吃力不讨好，何以你还要强出头呢？明知山有虎，偏向虎山行，你这又是何苦呢？我不入地狱，谁入地狱？你就不能不管赈灾之事？俗话说得好，退一步，海阔天空啊！我退容易，但是十三万灾民如何能退？他们现在个个是处在水深火热之中，前是悬崖，后无退路，进退两难。纵使赈灾之路再艰苦，我绝不会轻言退缩。而今父皇、母后只懂争权暗斗，如今皇姑隐退，恐怕也是皇后以及武三思所为。公主深藏不露，我估计她的心计，只限于皇祖母一人。若非心甘情愿，她仍亦是难以勉强。皇后，多多相逼。皇姑为求自保，假借守孝之名以避其风。虽然是虚情假意，但也是形势所逼，并不为过。太子，您仔细想想，公主退守，不仅可以赢得名声，除此之外，还能堵住皇后的攻势。这样连消带打，真的是棋高一招啊！如果要我和皇姑一样，为求自保而置百姓的生死于不顾，这种事，我不屑为之。赈灾之事，我是管定了。纵使前方的道路再艰辛，我也会排除万难，坚持下去，还天下万民一个公道。大哥，哎，孟福，我弄了一些淘金娘娘果，你姐姐啊特别喜欢吃这些小吃。那我带姐姐谢谢你了。哎，孟福，最近你在太子府那儿怎么样？有没有挨骂呀？太子呢，最近忙于赈灾，每天都东奔西跑的，他根本就没有嫌公府找我麻烦。啊，那就好，难怪你看起来心情很好啊，笑容满面的。哎，姐姐呢？
，这时候他应该回来了呀。小鱼他们也没有看到呢，真奇怪。我看他们是去练习去了吧？练习？是啊，牵钩大赛啊！皇上下令全部的宫女都要参加比赛，这么大的事情你不知道啊？没有人说过。那姐姐也要去吗？哎，她不用去。我告诉你啊，牵钩练习好辛苦的，耗费精力不说，碰撞扭伤是常有的事情。而且宫规规定啊，参加者必须是四十岁以下的宫女。不过呢，皇族宗亲的宫婢奴才就不用去参加了。正所谓一人得道，鸡犬升天。孟凡伺候的是安乐公主，自然就不用去比赛了。啊，那我是太子宫的人，是不是也不用去了？那姐姐呢？这个时辰是宫女们练习的时候，我想你姐姐去看他们去了。姐姐一定又人心大发，这是她的老毛病，一直都改不掉。哎，这个也是你喜欢吃的。谢谢。<笑>姐妹，不用受这种苦、啊。你们先在这里休息一下，我去看看其他人。嗯。来，大家都累了吧？来喝点水吧。还有谁说？我也要，我也要。来，慢慢喝。给我一碗。来，我也要。给我一点，给我一点。别着急，慢慢喝。谢谢。慢慢喝。哎，我也要，给我。啊，对。慢慢喝，姐妹呀，来，还有谁受伤了？要不要上点药啊？一看你，忙得满头大汗的，看上去比他们还辛苦呢。我们这些算什么呀？他们呀，足足练了两个时辰，人都给累坏了。啊，真想不明白，牵钩比赛有什么好玩的？不过是两帮人你拉我扯，皇上皇后竟然乐此不疲。我听小马说，皇后娘娘对牵钩比赛非常投入。记得有一年战况非常激烈，足足比了一个时辰，他们都还未分胜负呢。最后由上福局的宫女胜出，皇后娘娘看了之后非常高兴，赏每人一颗珍珠。那可是他们一年的月钱呢。你看他们快被烈日给晒晕了。不要说是一颗珍珠，就算是夜明珠，都弥补不了。姐姐，我们做宫婢的哪有不辛苦的时候？受皮肉之苦，也是家常便饭、啊。来，姐姐，你打算什么时候回叶庭局啊？他们还要再练一个多时辰呢。我听小马说，我们侍奉太子公主的，根本不需要参加比赛。姐姐，你在这边只会跟他们受苦，可是我不能丢下他们不顾。小福，你要是累了，就先回去。我怎么可能丢下你呢
，那你就是愿意留下来陪姐姐了。有你这样的姐姐，做事都要比别人多做一倍。我的好妹妹。姐姐，你真是多管闲事，明明可以置身事外的呀，偏偏还要插一手。小鱼他们又不是外人，看到他们受苦，我又怎么能袖手旁观呢？你呀，就这脾气改不了，事事关心，不怕招惹麻烦上身啊？姐姐我啊，是金刚不坏之身呢、啊。奴婢参见赵如娘娘，免礼。谢娘娘。谢娘娘。孟凡，你看起来憔悴疲累，凤阳阁的日子很难过吗？公主待奴婢很好，只是奴婢这几天精神欠佳，请娘娘不要误会。那安乐公主她好吗？公主她很好，谢娘娘关心。本宫听闻早前公主欠安为何？食不下咽，幸得你照顾，方能进食。不知可有此事？那一切已经过去，如今公主身心康泰，福泽绵长。姐姐。跟他那么熟，有问有答的，交情匪浅。昔日服侍太上皇的时候，昭容娘娘曾经多次陪太上皇下棋对弈，算是有几面之缘吧。上官内舍人，本是宫婢出身，之后做官，如今又当上昭容娘娘。这山鸡可以变凤凰，绝对是奴婢的最佳典范。娘娘知识渊博，机敏睿智，蜕变并非偶然。姐姐，如果你跟娘娘交情匪浅的话，那你一定要好好的攀附讨好。如果她可以做你的靠山，那你在宫中，每个人都会对你刮目相看。我们在宫中为奴为婢，应该做好分内之事。尽心尽力，这才是求生之道。太上皇曾经说过，在宫中如果要生存的话，就一定要有靠山；如果要生存到最后的话，那就一定要找最大的靠山，这是宫里不变的法则。再高的山也有崩塌的一刻，只要我们把握好自己，就可以掌控命运。可是，有权的人说一句话。就可以要你的性命。当我们踏进宫那一刻，我们就已经丧失了怎样死的权利。但我们可以决定如何活。现在，你如果借尸靠拢，狐假虎威，一旦风向逆转，山崩地裂，你可能会受他人牵连，为他人陪葬。但是，只要识时务，找到靠山，那就可以避免啊。可是如今。最大的靠山就是皇上，你如何能靠？傻妹妹，被姐姐说的没话说了吧？不理你。哎，小福，你呀，费脑筋现在越来越多了。参见太子殿下。为何只有你们几位大臣？其他六位大臣呢？何以迟迟未见？禀太子，今夜就只得诸位大臣商讨赈灾之事。除了疾病待亡，眼前还有什么事情比赈灾更为重要的？太子殿下，其余大臣正事繁忙，以致分身不暇呀、啊。正是。为皇后举办牵钩比赛，此为正事。这个，算了。先前何大人说过，国库空虚，以至于赈灾是有心无力。本太子亦考虑到各位大臣的难处，所以我已经决定
，此次赈灾不动用国库，改由各位大臣捐献，筹款赈灾。筹筹款筹款赈灾，真的，真。没错，各位大臣，位高权重，一心为国。如今国家有难，本太子相信各位大臣绝对不会袖手旁观。正所谓，一人之力虽弱，但合众人之力则强。臣为官清廉，哪来多余财产捐献呢？是啊，微臣一家上下六十四口，全仗朝廷俸禄，实在是无力捐献啊。此事还请太子殿下三思。是是是，够了。皇后举行牵钩比赛，你们是个个一呼百应。本太子要你们捐献，你们一个个找理由找借口。罢了，此事本太子自会处理，无需你们帮忙。再去拿酒来。恕奴婢直言，这已经是今晚的第十壶了，酒能伤身啊！连你也违逆我的意思，是不是？奴婢知罪，这就去拿酒。太子要是醉死了，皇上怪罪下来，到时候奴婢。就陪太子一起下黄泉，在那边伺候太子。回来，是我不对。今天我的心情实在是坏透了。那你还要喝酒吗？不喝了。再喝下去啊！酒后食言，连你这个丫头也不理我了。那奴婢这就去帮你倒杯茶，解解酒。怎么了？茶不够热啊？不是。我是想到姚州市三万灾民，现在连滴水也没办法喝。我就在这儿，又是喝茶，又是喝酒的，喝在嘴里的滋味，就像是百姓的血与泪。那些所谓的忠臣贤将，个个都是虚情假意、没良心的人。竟然为了一己私利结党营私，全都置百姓的生命于不顾。太子这样埋怨诉苦，也解决不了问题啊！不是我不想解决，是有人不想。我一心想为百姓做事，却处处有人对我绑手绑脚，对我百般刁难。好不容易能够往前一百步。却被逼得倒退五十步，这样下去，何时才能到达终点呢？其实他们不过是因为皇后还有梁王的恃强，所以顺从他们而已啊。其实太子，不如借助他人的力量来帮自己升威。可事到如今，连隆基都帮不了我，还有谁人能帮？要想在宫中活得畅快，那就要有靠山。山越大，势就越稳。而宫中最大的靠山，就是皇上。父皇。嗯，孟福相信，狐假虎威，借势壮声威，这招是万事万灵的。太子认为呢？
从军，好剑法呀！此乃父皇，教导有方。过分谦虚就是虚伪，你的能力朕是知道。谢父皇。可惜，武后并非如此认为。国刚大定，皇后既要统领后宫，又要替朕分担政事，身兼数职，有时候难免心浮气躁。儿臣知道母后辛劳。想当初，朕被幽禁的时候，皇后吃了不少苦头。这番情谊，朕知道她是发自内心的。儿臣明白，我从来没有质疑母后对父皇的心意，只是母后她对儿臣多加逼迫，着实令儿臣爱之深，责之切。皇后是想让你多些历练，等到他儿有能力治国之时。尽显我李家风范。儿臣明白母后苦心，指望母后有一天也能够明白儿臣的心意，少一份猜疑，多一份信任。这是一定的。朕今天很高兴，非常高兴。<笑>看到重俊，你剑法如神。说吧，你要父皇赏赐你些什么东西？谢父皇，恭敬不如从命，儿臣想要的是。皇上下令赈灾，礼金以玉半旬，请问各位大臣，进度如何？啊，微臣仍在联络各地地方官，查点粮仓，以确定是否有余粮，以供赈灾啊。太子殿下，一切都在进行之中，相信假以时日。赈灾之事必定办妥。好，既然一切已在紧急筹划当中，本太子也知道此事无法强人所难，那就顺其自然吧。周周公公，奴才叩见太子。周公公，所谓何事？禀太子。皇上得知太子为赈灾一事劳心劳力，故命奴才前来送与珍宝，以慰太子辛劳。父皇赏赐儿臣的，奴才告退。乃洛神真福之物啊，可谓是皇上的挚爱呀、啊。《史记》记载，此玉原为洛神真福之父真义的指针，只为失手砸碎。后来由当年琢磨何氏璧的后人，七日七夜细心切琢，再以名将以金线铝缠而成啊。玉枕至工精细，触手生温，加上。洛神真服，耳鬓厮磨，从此，此枕便是名扬千古啊！稀世珍品啊！父皇得知，此次赈灾是困难重重，父皇竟然愿意忍痛割爱，献上他的珍贵的金缕玉带枕作为筹款赈灾之用。父皇这番心意，重俊待天下万民，叩谢。诚如各位所见，父皇对于这次的赈灾是极为重视的。倘若有任何人办事不力，必会遭到父皇最严厉的惩罚，知道吗？臣已通报各地州府，运送粮饷到城外雍州，聚集赈灾之物。臣即刻前去亲自督导，相信不久之后即会有成果。救人如救火，刻不容缓。臣等先行告退。送给你的。这对金花店如丝贵重
，奴婢何德何能，可以承受这么贵重的礼物呢？这是你应得的，要不是因为你，赈灾仪式至今还未办成呢。奴婢跟赈灾有什么关系啊？话是你说的，怎么，你忘了？我说过什么？狐假虎威。嗯，记起了没有？想要在宫中。活得畅快，便要依傍靠山。这山越大，势就越稳。而宫里面，现在最稳的靠山，就是当今的皇上。朕今天很高兴，非常高兴。<笑>看到崇俊，你剑法如神。说吧，你要父皇赏赐你些什么东西？谢父皇，恭敬不如从命。而臣想要的是。父皇的金缕玉带枕，你要朕最爱的玉枕。是，君子不夺人所爱，而臣只是想借金缕玉带枕把玩几天，也就心满意足了。好，回宫之后，朕立刻差人给你送过去。谢父皇。要不是你一言惊醒，本太子绝对想不到狐假虎威这个好办法的。能够帮上太子，是奴婢的福气。也正是因为你，瑶州的十三万灾民总算可以有两餐温饱，这么大的功德，跟一个小小的金花殿比起来，还真是微不足道。不如今晚太子，就用这玉枕，来伴你入眠。一定可以睡得很香甜的。不了，我马上就要启程，到城外的雍州府，去点收赈灾需要的东西，然后就要马上赶到瑶州赈灾。想有个好眠，恐怕也得好一阵子呢。那太子可得小心保重。我会的。忍着点儿。姐姐，哎，小福，你回来的正好，快过来帮忙。你们这旧伤未愈，新伤又治，就算是金疮药也无济于事啊。那有什么办法？比赛日期逼近，我们的练习也就越来越狠了，真是完全不要命了。我们呀，整整练了一个月，别累得我连握筷子的力气都没有了。再这样下去。恐怕我这双手都要废了吧！哎呀，小富姐，你轻一点嘛！对不起啊，哎呀，你只是双手嘛，我可是累得浑身都要散架了。有这么夸张吗？你又不参与其事，你怎么知道其中的苦楚？哎呦，真是好羡慕你们姐妹了呀！哪来这么好的运气，可以不用受这样的苦？是啊，最近的确是蛮好运的。看你这么开心。发生什么事了？嗯，总之就是有好事啊。听说太子赈灾得利，难道是太子心情大好，奴婢、宫婢都有得意？那是当然的呀。太子呢，对我越来越好，只要他继续努力的话，那我这靠山就越来越稳了。嗯嗯、周公公，周公公，你怎么来了？我是来找孟福的。找我什么事啊？明早开始，牵钩比赛的练习，你也要来参加。为什么？皇族宗亲的奴婢们，不是可以免了的吗？谁说的？你们要不要参加比赛，那全是随意挑选的，连太平公主的宫女也要参加。那姐姐要参加吗？今天只选你一个，明天的事儿，谁管得了？这不是存心针对吗？小福。皇族宗亲也有得宠和不得宠的，在宫中，主子的喜恶就是宫规，这点道理，你们都不懂吗？太好了，现在我们又多了一个人，那我们的胜算就又高一筹了。要说你这个君儿啊，总是不会说话，什么呀？
我也是为大家着想嘛，是他自己说的呀。他最近运气比较好嘛。好了好了，大家都不要再斗嘴了嘛。小福姐到底是哪一队的？我们到现在还不知道啊。小福，没事的。嗯。公主，公主，公主，救救奴婢，救救奴婢呀、啊！这恐怕都是皇后的主意。本公主也爱莫能助啊！蓉儿已经听说有数十个宫女经受不住千狗的折腾，不是断了手就是跛了脚。要是蓉儿去参加比赛的话，肯定坚持不住三天的。千公主为蓉儿做主啊！你以为单凭我一句话，皇后就会善罢甘休吗？皇后多疑善计，对于本公主的退隐守孝之名并未全信。所以才会故意叫你去参加比赛。他是要敲山震虎，目的就是为了试探本公主的退隐之心。要知道，这只不过是一场比赛。要是本公主也插手其中，那退隐之名不攻自破。所以这一次，只好委屈你受点苦劳。啊，公主，如果真的是小小苦楚，奴婢又有什么所谓？只怕是皇后为了诱使公主出手。前功只是开始，往后还会变本加厉，加害奴婢。如今蓉儿命在刀口，公主你一定要救救蓉儿啊！你就不要杞人忧天了。皇后的心思变幻莫测，谁也不知道下一步她会如何走，一切就顺其自然，见招拆招好了。总之，本公主答应你。绝对不会见死不救、呃，公主。可是，难道你认为，要保一个奴婢的命，本公主连这点本事都没有吗？奴婢不敢。蓉儿，你是薛少的亲侄女，就是我的人。当年碍于形势，没有能够保住薛少，我说过，绝对不会再让任何人带走本宫的人。你明白吗？嗯，奴婢明白。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎时辰已到，大家可以回去休息了。明天再继续。啊，走了，走了，走。怎么了？我的脚，你到了。你呀、啊，要不是因为你，大家就不会输了。我又不是故意的，我已经很尽力了。尽力。我看你是故意的，哎，你没看到他扭到脚啊？你看他的脸都青了，你这算是替他出头了。我知道你是伺候太子的孟福，和他们是一伙的，是又怎么样？刚才我就觉得怪，你一点都不使劲，你是故意让对手的。我如果是故意的话，干嘛皮破血流啊？让是这样的吗？总之，要不是蓉儿你跌倒
你孟父不尽力，我们就不会说。对，是，全是你们坏蛋。连日来上师局都不是我们的对手，如今你们来了，我们就输了，还不是你们的错？啊！为什么你们坏蛋？都是你们的错，都是你的错，就是你们，就是你们的，都怪你，都是你们的错，怪你。不服气，所以才拿我们出气的。练习千沟已经够惨的了，现在连自己人都落井下石，这地方不能待了。蓉儿，先起来，来，先起来再说，来，慢点。娘娘独自对弈已经整整一个时辰，要不要稍事休息？从前太上皇，一个人能对弈三个时辰，体不乏，眼不疲，神不倦。奴婢真不明白，一个人对弈有何乐趣？这个呀，恐怕上官婉儿最明白。娘娘何不招昭容娘娘陪你对弈，以增其乐？本宫对他的心思仍未摸透。不想与他太过亲近。奴才叩见娘娘。吩咐你的事办妥了吗？一切按娘娘的吩咐。千沟训练期间，奴才让宫女们故意调解事端，趁机对蓉儿拳打脚踢。嗯，好